Moi, c'est Timbo Mahaman. Je suis le promoteur de la start-up SmartCalf. On est spécialisé dans tout ce qui est solutions IoT dédiées à la géolocalisation, à la sécurité et à la gestion de flotte de véhicules. Quand je regardais les problèmes, c'est-à-dire ce problème de vol de moto, qui était vraiment devenu un fléau à l'époque et même aujourd'hui aussi, ça fait partie. Après quelques années de recherche et de développement et aussi de recherche des partenaires et tout, on a pu mettre en place un produit au final en fait qui répond réellement à un besoin donné aujourd'hui. La solution, nous l'avons baptisé le Smart Track. C'est construit d'un mini GPS, un mini tracer GPS adapté spécialement au type de moto qu'on trouve dans nos différents pays. Et une fois installé, on crée un accès pour le client, un compte client sur la plateforme de suivi. Et notre plateforme, il y a la version mobile, mobile pour les deux, Android et iOS, et aussi il y a la version web pour l'utilisation avec sur les PC en fait. À partir de là, les clients peuvent suivre en temps réel l'ensemble des déplacements effectués par sa, son engin en question, retracer les itinéraires, avoir pratiquement toutes les informations détaillées sur euh, sa flotte en fait, faire la gestion de la flotte et tout. Permettre aux clients, même en cas de vol, pouvoir bloquer les moteurs à distance et pourquoi pas aller chercher la moto avec la police. Le système entrepreneurial malien ne facilite pas les choses pour des jeunes débutants. Et au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de structures qui sont là, il y a pas mal de programmes qui sont là qui appuient en fait les jeunes entrepreneurs à créer leurs entreprises et surtout à les accompagner même dans la gestion de leurs entreprises. Moi perso, je, je, je trouve quand même eh, la démarche facile et innovante est très très différente de d'autres démarches. Et c'est une démarche vraiment qui pousse les entrepreneurs à bosser dur, qui pousse les entrepreneurs à se surpasser et qui pousse les entrepreneurs à apprendre beaucoup de choses. Et à chaque fois, il y a des rapports à envoyer, il y a un suivi à faire. Donc ça permet à nous les entrepreneurs ou même la start-up d'être rigueur avec elle-même en fait. Et là c'est très important pour le business. Et nous, nous avons eu cet impact positif c'est notre business depuis qu'on a commencé à nous soumettre à ces exercices. Aujourd'hui, en moyenne, on est sur 100 installations par semaine. En termes de, de, de clients, on a plus de 2000 engins sur notre plateforme actif. En termes de personnel aussi, on est environ 5 personnes qui travaillent au sein de l'entreprise de façon permanente. Nous avons aussi des sous-traitances et avec des techniciens, au cas où nous avons une forte installation à effectuer, nous faisons appel à elle. Notre perspective, c'est vraiment de nous étendre dans les pays de la sous-région, chose qu'on a déjà commencé. Déjà, nous allons lancer le Niger dans peu de temps. Il y a aussi la Guinée qui doit être lancée, le Burkina Faso aussi. Donc l'objectif, c'est vraiment de, de nous étendre et d'être le leader sur tout le continent.